Durante miles de años ha sido la más antigua de las deidades, quien ha esculpido nuestro carácter. Arquitectura, sociedad y naturaleza le deben a Helios, personificación del sol, todo aquello que somos y transmitimos a través de nuestra cultura. Toda una civilización dedicada a los colores y sus aromas. Desde el suelo, con el verde frescor de la hierba, hasta los frutos de la vid, todos en este ecosistema transforman la luz solar en energía. Nosotros, esa energía la convertimos en aromas de infinitos paladares, placeres de embocadura de una tierra regada por la luz. Así encontramos la huella más ecológica de nuestras cosechas, en un proceso tan natural y simple como la propia vida. Wild Boar Unlimited, en su segunda edición, se ha encargado de las energías renovables. Un recorrido a través de nuestros paisajes más tradicionales de la caza, donde el viento, el agua y el sol nos han contado cómo estos, los elementos, generan riqueza ecológica y de qué forma conviven con nosotros y nuestros animales. Una manera de entender la caza y sus recursos más limpios. Dicen que las ladras anuncian a Artemisa la llegada de Acteón convertido en ciervo. Dicen que Calidón, el gran jabalí, al oírla se aleja astuto hacia la espesura, sabedor de los vientos que deja con su rastro. Cuando suena la ladra, despiertan sierras y atalayas. Cuando ladran los canes, llega la cosecha de cumbres y montes. Pero la caza también se viste con los zaones de la curiosidad, pues son los encantos de lo desconocido lo que nos lleva a descubrir lo único y diferente. Le cautivo por ser bella, acogedora y serena, preguntó a un viejo sabio por el nombre de la villa, y él le contestó cantando al son de esta melodía. Esta es la ciudad de Huesca, flor de Aragón, pórtico del Pirineo, San Lorenzo. Cuando vayas por el 
el mundo podrás contar que un día estuviste en Huesca y jamás la olvidarás y jamás la olvidarás Oh, well, it just brought us on our spot and we're on top of a small hill We've got the most incredible views in the Pyrenean mountains in the background. We've got a lovely view down into these oak trees below. And then just over there, we're on a power line, which obviously is an open way. And we're gonna hope the wild boar run across the open area between each forest. So, uh, wish us luck. Aragón, Flor del Pirineo. En las cumbres, los rebecos mecen las últimas nieves, mientras se guardan de los vuelos del águila imperial. Somos privilegiados espectadores del gran circo de la fauna salvaje. Este animal no se tirará, pues le espera una larga travesía por las riberas y cañadas del Pirineo. ¡Qué mejor lance que el respeto! A mediodía las recobas ya han debido mover bastante caza. So we, we were sitting here since now almost, I don't know, almost three hours and uh, suddenly the dogs began to, to bark very, very strong in the slope on the other side of the mountain and uh, we could see there is a little bit of snow uh, down in the shadow and I could just see a, a black thing, just a, um, a split of a second and then nothing and then again and he was crossing the it's a kind of, of, I don't know, grass place so fast and, uh, and he was running full power down the mountain and uh, all the dogs are just uh, around him now and the beetles will, will come, we saw the beetles in the, in the bush and he will join and we are just waiting to be sure, sure, but uh, he looks very big. <laughs> Wow, it's the first time in my life I I shoot uh, I make such a shot. It's uh, wow, I'm, <laughs> my heart is beating so fast. It's crazy. Wow, and in such a landscape, those animals are crazy, so wild. We have at least I don't know 100 dogs running around in all the mountain and uh, lots of emotion. La 
dureza de la caza alcanza su máxima expresión en las sensaciones que deja en un cazador. Momento en el que se convive con los elementos en una simbiosis con la naturaleza. En parte, somos como ellos. There's the first shots of the drive, so we're... <laughs> really big affair with hundreds of dogs on the Monteria, lots of people involved, many people out, 40, 50 guns can be out and uh, it's the look of the draw but uh, these areas we've been to for the last three days have uh, been very well stocked with game, very well looked after it and part of that, a very important part of that is the management of them and keeping on top of the numbers because a good year from for wild boar they can literally triple in population so uh, we're doing a great job and having a lovely time doing it and uh, it's been an absolute pleasure to be here amongst the people and, and enjoying their culture, their food uh, and the, the friendly um, characters of the Spanish. It's been an absolute pleasure. Um, it's the end of the drive now so I just need to clean this and, um, and then get it back up a very, very steep hill. I hope somebody's going to come and help me. Um, I'll stand the cameraman's gonna have to put his camera down and out. So, uh, great experience and an absolute pleasure to um, to take this in a free range area um, with a good clean kill. And uh, yeah, very special, very special. Wild Boar Unlimited is absolutely wonderful and I really enjoy it. And I've had a really good time here with everybody. Wow.